ഒരു പക്ഷേ മതമട്ടത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പറയുന്ന ആലമൂട്ടിൽ ചന്നാന്മാരുടെ മണിമേടയിൽ എന്നോ നടന്നതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഏതോ ഗതകാല കഥയുടെ ചില ചുരുൾ പൊടികളാണ് കഥ പറയുമ്പോൾ തുടരുന്നു മണിച്ചിത്ര താഴിട്ട് പൂട്ടിയ മണിമാളികകളിൽ ഒരുപാട് നിഗൂഢതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പാദനിസ്വനങ്ങളുടെ കാലൊച്ചകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനാകും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ശീൽക്കാര സ്തുതിയിൽ അവിടെ നിന്നും തേങ്ങലുകൾ ഗീതകങ്ങളായി ഉയരുന്നുണ്ടാകാം ആ വിധത്തിൽ അതിനെ അകക്കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോയകാല സ്മൃതികളുടെ ധാരയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വരുന്ന പഴങ്കഥകളുണ്ട് ആ കഥകളുടെ നേർക്ക് എന്നും വായനാ സമൂഹവും പ്രേക്ഷക സമൂഹവും വല്ലാത്ത ആഭിമുഖ്യവും താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഉദ്വേഗത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥ പറയുവാൻ പ്രണയ നൈരാശ്യത്തിൻ്റെ കഥ പറയുവാൻ അതിൻ്റെ പുലർത്ത് നടന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളുടെ കഥ പറയാൻ ആ കൊലപാതകങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിലുള്ള പ്രതികാരങ്ങളുടെ കഥ പറയാൻ എന്നും കഥാകാരന്മാർക്ക് ആവേശമായിരുന്നു കഥാസ്വാദകർക്ക് അത് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും വെമ്പലായിരുന്നു ഈ മനഃശാസ്ത്രം ഒരുപക്ഷെ വർത്തമാന മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനാണ് ഫാസിൽ മിത്തുകൾ എന്നും ഫാസിലിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളാണ് അവയുടെ പുറകെ ഫാസിൽ ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഒരു അനുധാവനം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസിലിന് ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന ഫാസിലിൻ്റെ കഥാകാരനെ ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരംശമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ കഥകളിൽ പോലും മിത്തുകളെ ഉൾ ഉൾനിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളും ലജൻഡുകളും അതിനിടയിലുള്ള പൂർവ്വജന്മ കഥകളുടെ അലറുകളും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവിഷ്കാര കൗശലം നമുക്ക് കാണാനാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കഥയിലാകുമ്പോൾ അവ അദ്ദേഹം നലം തികഞ്ഞ വിധത്തിൽ തന്നെ മൂർച്ചപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ആണിയും കഥാഗാത്രത്തിൽ ആഴ്ന്നിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ നാട്ടിൽ വെള്ളപൂശുകാർ വേറെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മാടമ്പിള്ളി മേടയിൽ യക്ഷിയുണ്ട് മാടനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കണ പേടി തൂറികൾ കാല ഉറപ്പിച്ച് ഇതിനകത്ത് കുത്തില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ശാരദാമ്യമൊക്കെ ഏത് നിമിഷവും കയറി വരാം അപ്പോഴും നീ നിന്റെ ഈ കോലുമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെയാണോ ഭാവം രാഘവോ രാജപ്പോ ബാലകൃഷ്ണ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മണിമാളികകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്വരകളിലോ മലമടക്കുകളിലോ പ്രേത സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം സങ്കല്പം അത് വേണമെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യവുമാകാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമാകുന്ന ഭാവകൽപ്പനകൾ അതിന് ഒരു യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീതി പകുത്തു കൊടുക്കുന്നതുമാകാം എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ വിതുമ്പൽ കേൾക്കാനാകുന്നുണ്ട് ആ വിതുമ്പലിൽ നിന്ന് ഒരു നൈരാശ്യത്തിൻ്റെ ദുരന്തം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നീറി പടർന്നെത്തുന്നുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദാരുണമായ മരണത്തിൻ്റെ ഒരു വല്ലാതെ നരിച്ചീറുകൾ പറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുകടി ഒച്ച പോലെ വീതിതമായ ശീൽക്കാരങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് അവയ്ക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ അതുമല്ലെങ്കിൽ അഭയം കിട്ടാതെ ശരണം കിട്ടാതെ ശാന്തി കിട്ടാതെ മോക്ഷം കിട്ടാതെ ഇന്നും അതൃപ്തിയായി അലയുന്ന ഒരു 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 പ്രേതാത്മാവിൻ്റെ പ്രതികോര നിർവഹണത്തിൻ്റെ കുതിപ്പുകൾ കേൾക്കാനാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഥമടക്കുകളുടെ നിഗൂഢതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മണിമാളിക അതൊരു മേടയാണ് ആലുംമൂട്ടിൽ ചാന്നന്മാരുടെ മേട അതുപോലൊരു മേടയാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്ന 
മേടകളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവും ഒരുപക്ഷെ മതമട്ടത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പറയുന്ന ആലുംമൂട്ടിൽ ചന്നാന്മാരുടെ മണിമേടയിൽ എന്നോ നടന്നതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഏതോ ഗതകാല കഥയുടെ ചില ചുരുൾ പൊടികളാണ് മാടമ്പിള്ളി തറവാട് ആ മണിമേട പണിഞ്ഞ കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ വാസ്തുവിദ്യയുടെ അത്ഭുതകരമായ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നിരിക്കണം പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കാതെ ആൾ താമസമില്ലാതെ മാറാലകൾ പിടിച്ച് കരിമ്പൂച്ചകൾ പാറി വേട്ടമൃഗങ്ങളെ പോലെ ഓടി നടന്ന് എലിയും പൂച്ചിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഇരയും വേട്ടക്കാരനും കളിച്ച് അങ്ങനെ ഭീതിതമായ ഒരു നിഗൂഢതയിലേക്ക് സ്വയം വഴിമാറിക്കൊടുത്ത ആ മണിമാളികയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നകുലനും ഗംഗയും കടന്നു വരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾ എന്ന നിലയിലാണ് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ താമസിക്കുവാൻ വരുന്നവർക്ക് ധൈര്യമില്ലാതെ അവിടെയുള്ള പ്രേതാത്മാക്കൾ തങ്ങളെ വേട്ടയാടുമെന്ന ഭീതിയോടെ ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ആ മാളികയുടെ വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് അവർ കടന്നു വരുന്നത് അവരിൽ ചിലരുടെ ഗംഗയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും പൂർവ്വ ജന്മ ആശ്രമ കഥകളിലേക്ക് കൂടിയാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് ആ മുറി ഒന്ന് തുറന്നു കാണണം എന്താ ഞാൻ തുറന്നോട്ടെ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന തുണികൾക്ക് തീ പിടിക്കുന്നു പലർക്കും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങൾ താനെ വന്നടയുന്നു ഒരു ക്ലീശ പ്രേത കഥയുടെ ചൈവന വഴി വിട്ടുകൊണ്ട് സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഞടുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംഭവഗതികളെ കോർത്തണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ കഥയുടെ ആ പാദത്തിൻ്റെ നാൽവഴികൾ പാസിൽ നിവർത്തിച്ചെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അവിടെ മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിലുള്ള ആക്രോശങ്ങളും നിലവിളികളും ഉയരുന്നുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇവരോടൊപ്പം അവിടെ സഹവർത്തിത്വത്തിന് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലരും ആരാലെന്നറിയപ്പെടാതെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രണയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ നടുശ്രുതിയിൽ വെച്ച് ശ്രുതി മുറിഞ്ഞ് നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട തഞ്ചാവൂർകാരി നാഗവല്ലി എന്ന യക്ഷി അവിടുത്തെ നിലവറയുടെ അകത്ത് എവിടെയോ തളയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തളയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് രാവുകളുടെ ചില അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ ചുവട് വെച്ച് ശിൽക്കാരസ്വരത്തോടെ മുഴക്കുന്ന തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദുസ്സൂചകങ്ങളുടെ മുറവിളിയാണ് ഈ ഓരോ അനുഭവവും എന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒരുപോലെ ഉച്ചത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും മുഴങ്ങി മുഴക്ക മുഴക്കുമാറ് മുഴക്കങ്ങൾ ഉണർത്തുമാറ് പറയുവാനും തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് കഥ അതിൻ്റെ ഉദ്വേഗപൂർണമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് താൻ എന്തുവാണ് ഈ പറയുന്നേ താനും തൻ്റെ ആ പരിഷ്കാരി പെണ്ണും കൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ച നിഷേധത്തിന്റെ ദുസ്സഹനങ്ങളാണോ ആ കണ്ടതൊക്കെ അത് ശ്രീദേവി എന്തിനാ ചികിത്സിക്കുന്നേ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഞങ്ങളവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ തനിക്കറിയോ 
ദാസപ്പനും കാട്ടുപറമ്പനും ഒക്കെ സാക്ഷികളാ ഓ അപ്പ കാണുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പ സംശയം വേണ്ട ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ നാഗവല്ലിയായി അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥാപാത്രം കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന പരാക്രമങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അത് ശ്രമം നടന്നു ഇപ്പഴിത്രേക്കല്ലേ പറ്റിയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ നടക്ക ഏ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അളിയോ അല്ല നഗലൻകുട്ടിയാ പറഞ്ഞത് പരിചിതം അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണ്ട ശ്രീദേവിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ത് ഏത് വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക എന്ന് തിട്ടമില്ലാതെ ഉഴറുമ്പോഴാണ് നായക കഥാപാത്രമായ ഡോക്ടർ സണ്ണി ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിലെന്ന ഭാഗം താണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് കടന്നു ഗുരുനാഥനും അറിയപ്പെടുന്ന കവിയുമായ മഹാദേവന്റെ ഹൃദയ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അയാളിൽ അനുരക്തിയാകുന്ന അല്ലിയെ അവരുടെ പ്രണയത്തിന് അവരുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഉന്മാദ നിമിഷങ്ങളെ ഗംഗ കണ്ടെത്തി ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നിടത്താണ് ഗംഗയുടെ ജീവിതത്തിലെ സമാന്തര പാത ആരംഭിക്കുന്നത് ആ രാമനാഥം വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് താമസ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴാരാ താമസിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ അല്ലിയുടെ ചെക്കനാ ആ കോളേജ് ലെക്ചറർ മാടമ്പിള്ളി തറവാട്ടിലെ കാരണവരാണ് ഇവരുടെ പ്രണയത്തിന് വിഘ്നമാകുന്നതും നാഗവല്ലിയുടെ ദാരുണമായ കൊലപാതക ദാരുണമാമിതം നാഗവല്ലി കൊലപ്പ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനും നിമിത്തമാകുന്നത് അവിടെ ഗംഗയുടെ മനസ്സിൽ നീറിപ്പടരുന്ന വിദ്വേഷമുണ്ട് ഈ കാരണവരോട് ആ കാരണവരെ തേടി നടക്കുന്ന നാഗവല്ലിയുടെ ആത്മാവ് ഗംഗയിലൂടെ വിരൽ ചൂണ്ടി ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ വിഭ്രമമാ വിഭ്രമാത്മകമായ ധാരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവ് നഗലൻ്റെ മുഖം ഈ കാരണവരായ നീച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖമായി ഇവളുടെ ഇവളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ എഴുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് അവിടം തൊട്ടാണ് നഗുലനിൽ ഒരു ശത്രുമുഖം കൂടി ചേർത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന ഗംഗയുടെ വിചിത്രമായ വിരുദ്ധതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിലും തൃപ്പൂണത്ര ഹിൽ പാലസിലും വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ പൂർണമായ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ചിത്രീകരണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകാറായി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചിത്രീകരണം തീരും ഇനിയെങ്കിലും ഈ ചിത്രത്തിനൊരു പേര് വേണം ആ പേരെന്ത് എന്ന അന്വേഷണം വിതരണക്കാരിൽ നിന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമകളിൽ നിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിൽ സഹവർത്തിക്കുന്ന അതിലെ അഭിനേതാക്കളിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക കലാകാരന്മാരിൽ നിന്ന് തൊരു ദൂരെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാഗ്രയിലൂ നയാഗ്രയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന അതിലെ ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഈണമിട്ട് ബിച്ചു തിരമല വരികൾ എഴുതി ചേർത്ത് തികച്ച മനോഹരമായൊരു ഗാനം ശ്രുതി സുന്ദരമായി ഒഴുകി വന്നത് പഴം തമിഴ് പാട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആ ഗാനത്തിലെ ഏതോ ഒരു വരിയിൽ വെച്ച് ഫാസിൽ പറഞ്ഞ് അതൊന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാസിൽ പറഞ്ഞു ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് മണിച്ചിത്രത്താഴ് ആ സൂത്ര താക്കോലിന് താക്കോൽ കൊണ്ട് തുറന്ന് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മണിച്ചിത്ര താഴിനെ തന്നെയാണ് പ്രതീകാത്മകമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മണിച്ചിത്ര താഴ് മലയാള സിനിമയിലെ മുഖ്യധാര യാനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വഴിത്തിരുവാകിയും ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ണിയായി മാറുന്നതും അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവ്യമായ വിജയം കണ്ട് 
ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് അത് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയുണ്ടായി ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ പടം കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ വാചകം ഫാസിൽ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അയ്യോ യോ ഇത് ശരി വരാതപ്പ ഇത് അവർക്ക് താൻ പണ മുടിയും കാരണം ഇത്ര വിദഗ്ധമായി അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ അറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി മുങ്ങി നിവർന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊരുത്ത് കൊരുത്ത് കൊണ്ടുള്ള ആഖ്യാന കൗശലം അതിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിലെ ചാരുത അത് അതേപടി പകർത്തി അനുകരിക്കുക അസാധ്യം എന്ന അവരുടെ നെടുവീർപ്പുകളിൽ കലർന്ന ശബ്ദം തന്നെ ഫാസിലിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു ആവിഷ്കാര കൗശലത്തിനും വൈദഗ്ധ്യത്തിനുമുള്ള അംഗീകാര മുദ്രയായിരുന്നു വികാരക്ഷോഭത്തിൻ്റെ കടുത്ത നീർച്ചുഴികളിൽ മനസ്സ് കിടന്ന് ഉയലാടുമ്പോഴും അത് അമിതമായ ഭാവ ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ പുറത്ത് പ്രകടമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താതെ എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലെ കണക്ക് കൂട്ടലും കിഴിക്കലും എല്ലാം മാ മുഖത്തെ മാംസപേശികളുടെ നേർത്ത ചലനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പകർന്ന് തന്നുകൊണ്ട് വളരെ സംയമിതമായ ഒരു ശൈലിയിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർ സണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മോഹൻലാൽ അനശ്വരമാക്കിയത് ശോഭനയ്ക്ക് ഗംഗയായും നാഗവല്യായും നിറഞ്ഞാടിയതിന് ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആദ്യമായി ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യൻ നടിക്കുള്ള ദേശീയ ബഹുമതി ലഭിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സംഭാഷണങ്ങൾ കൃത്യമായി പിന്തുടരുവാൻ കഴിയാത്ത അന്യഭാഷക്കാരായ ജോലികൾക്ക് അല്പം വിരസവും സങ്കീർണവുമായി തോന്നിയതിനാൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതി മാറ്റിവെക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ ആ ചിത്രത്തെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാതിയിൽ ഈ അഭിനയത്രിയുടെ അതിമികവുറ്റ ഒരു ഭാവാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമുണ്ട് അത് കാണാതെ പോകുന്നത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്ന് ഷാട്ടിപൂർവ്വം പറഞ്ഞ് അവരോട് അവരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ചിത്രം പൂർണ്ണമായി കാണാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അന്ന് ജൂറിയിലെ പ്രമുഖ അംഗമായിരുന്ന ഹരിഹരൻ ആ ശോഭനയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാവാഹാദികളിലെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും അതിവിദഗ്ധമായാണ് ശോഭനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മലയാള സംഭാഷണങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നിവർത്തിച്ചെടുത്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴിലേക്കുള്ള ആ ശ്രുതി മാറ്റത്തിൽ ശബ്ദ പകർച്ചയിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാവ വ്യതിരിക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഫാസിൽ ദുർഗയുടെ ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഗംഗ ഇപ്പൊ പോണ്ട ഞാൻ പോണ്ടേ വേണ്ട ഞാനിന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞിരുന്നതാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇപ്പോഴൊരു മനമാറ്റം ഗംഗ ഇപ്പൊ പോണ്ട അതെന്താ അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയാല് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ എന്താ ഞാൻ കൂടെ പോയാല് പോകണ്ട വിടമാട്ടെ അപ്പൊ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ എങ്കിലും പോക വിടമാട്ടേക്ക് എവളോ ധൈര്യം ഇരുന്നാ ഇപ്പോ എ കൽമുണാടി വന്ന് നിപ്പ ഇന്നിക്ക് ദുർഗാഷ്ടമി ഉന്ന കൊന്ന് ഓ രത്തത്തെ കൊടുച്ച് ഒരേ വ്യക്തിയിൽ ദ്വന്ദ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്ന് വരിക അതിൻ്റെ വിഭ്രമാത്മകമായ തലങ്ങളിലൂടെയുള്ള മനോധാരയുടെ നിവർത്തനത്തിൽ തുടർച്ചയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിരുദ്ധതകൾ ചെയ്വനകളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അമ്പരപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഉതിർന്നു വരിക ഇത് വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുവാനാകുന്ന ഒരു മുഹൂർത്ത സന്ധ്യയാണ് നീ എന്തിനു വന്നു അവനെ കൊല്ലെടുക്കേ
ആ സന്ധിയെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയ തുടിപ്പുകളെ ഒരു മാന്ത്രികൻ്റെ വിരുദോടുകൂടി മാന്ത്രിക തൊപ്പിയിൽ നിന്ന് പ്രാവിനെ കൈലേശാക്കി മാറ്റുകയും തിരിച്ച് പ്രാവാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന വിരുദോടുകൂടി തൻ്റെ കഥാസന്ദർഭങ്ങളിൽ സീനുകളായി കൊരുത്തു ചേർത്താണ് മണിച്ചിത്ര താഴിന് അഭൗമമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാവുന്ന പക്ഷേ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള പുനർവായനയിൽ അത് ഒരു വടിവിൻ്റെ ഭാഷ മാറ്റി ഭാവം മാറ്റി വർണ്ണം മാറ്റിയുള്ള ഒരു പുനരാവിഷ്കാരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആഖ്യാനം ഫാസിൽ ഇതിൽ നിർവർത്തി നിവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടില്ലടാ കേട്ടില്ലേ ഈ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ഗംഗെ മനസ്സിന്റെ ഓരോ പരമാണു കൊണ്ടും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജീവസും ഓജസും ഉള്ള ഈ ഗംഗയെ നിനക്ക് തിരിച്ചറാന്നടാ ഞാൻ ഏറ്റത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പിടിച്ചോടാ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ചിത്രത്തിലെ മർമ്മപ്രധാനങ്ങളായ ചില രംഗങ്ങൾ കോൾ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ദൗർലഭ്യം മൂലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും നാല് യൂണിറ്റുകളായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖ്യ യൂണിറ്റ് ഫാസിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഫാസിലിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന പ്രിയദർശനും സിബി മലയിലും സിദ്ദിഖിലാലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കുറേ രംഗങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം ഫാസിലിൻ്റെ നിർദ്ദേശനിഷ്ഠകൾക്ക് വിധേയമായി അതേ സ്തുതിയിൽ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുകയും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഫാസിലിൻ്റെ വളരെ സമഗ്രമായ ഏകദാനതയുള്ള ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തലിൽ മണിച്ചിത്ര താഴ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഹൃദയൈക്യമുള്ള ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വം ആദ്യ സ്തുതിയിൽ ആദ്യ വിഭാവനത്തിലെ സങ്കല്പത്തോട് എത്രമാത്രം നീതി പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടി ഒരു പക്ഷേ പരസ്പരമുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ മൂല സങ്കല്പത്തോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ അർപ്പിച്ച കാണിക്ക എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി അവർ സഹകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാകണം അതിനുകൂടി ദൃഷ്ടാന്തമാവുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇനി ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഈ സഹവർത്തിത്വം എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അതിവിടെ ഉള്ള ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറിയുമ്പം സമ്മതിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇറങ്ങട്ടെ പൊതിയോടെ ഓടിപ്പോയി പടിവാതിലിൽ ചെന്ന് മീരണ്ടും നീത്തുന്ന നേരം നിറയെ തളിക്കുന്നു പൂക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു കനവിൻ്റെ തേന്മാവിൻ കൊമ്പ് എന്റെ കരളിലെ തേൻ മാവിൻ കൊമ്പ് 